आज के हमने जेटा शुरू कर बो शेटा होच्छे एप्लीकेशन ऑन पास्कल लॉ ऑलरेडी कागे क्लास में पास्कल लॉ बोले चिल्म आ सिक्योरिटी घात भी दिन नितिटा डिस्कस करे चिल्म कि हमें हमारा कॉम बॉल प्रयोग करे बेसिक बॉल पाई एक्सप्लेनेशन करे चिल्म आज के ये पास्कल लॉ किच एप्लीकेशन कर बो हमरा हेडिंग करो एप्लीकेशन ऑन पास्कल लॉ पास्कल लॉ के काजला कि हमरा किंतु व्यवहारिक दिके अनेक हमरा इंस्ट्रूमेंट हमरा तो ये कोई जेटा पास्कल लॉ के काजला कि तार बेसिक प्रिंसिपल टके काजला कि हमरा विभिन्न धारणे किंतु जानतो तो ये कोड़े ची तार मुद्दे हमरा बेसिकली तीन धारणे जानतो शंपोर के आज के डिस्कस करवो शेटा होच्छ एक नंबर टू जेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और नंबर थ्री लास्ट जेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर टाइम लो हाइड्रोलिक ब्रेक तो फर्स्ट हम लोग जेटा डिस्कस कर रहे हैं सेटा अच्छा हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस इटके हाइड्रोलिक प्रेस बोले अथवा इटके बोले हाइड्रोलिक जैक ये हाइड्रोलिक प्रेस बाद जैक पास इन्वेंटेड जैक जिन्हें कोड़े चलन तार नाम जोसेफ ब्रामा ए जोसेफ ब्रामर नाम करने उन्होंने जो ये हाइड्रोलिक प्रेस के बाला है था कि वन एक समय ब्रामा प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस के क्यों बाला है ये नाम करने उन्होंने जो ये हाइड्रोलिक प्रेस के बाला है ब्रामा प्रेस ना को ये टा होला बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेकर हाइड्रोलिक सॉरी हाइड्रोलिक प्रेस तेर बेसिक स्ट्रक्चर एक नो दो सिलेंडर आचे देखा एक टा के खेत पास्तो चोदे खेत पल टा बेशी एक टा पास्तो चोदे खेत पल कम ये मोंडे एक टा लिक्विड थाके ठीक आचे आर देखती पाचो एक टा लिक्विड लिक्विड आचे बंग एक टा नॉलेज साथे लिक्विड दुटो कनेक्ट करा आचे एक बंग दुटो पिस्टन आचे टा पी वन पिस्टन आर ए पिस्टन का नाम दिला हमी पी टू पिस्टन ए जी पिस्टन का ए पी वन पिस्टन एवं पी टू पिस्टन फ्रीली ऊपर नीचे उठाना मां करते पड़े ये बार हमरा इखने पिस्टन डर रखे ची एक बार आमी जो दी ए हैंड ट्रैक के ठीक है सर तो ये फोन पुरी मन बॉल क्या करते हैं कितने ये बॉल फॉल एक ही हो भी तोड़ने के तरीके ने चाप तोड़ी हो भी आर ये चाप टा कोठाएं की पोड़ भी एरो पर गिये पोड़ भी एपी बी टू पिस्टन एरो पर गिये पोड़ भी ठीक है सर इधर कितने पर बेसी एक है ना सही पुरी मन चापी एक है ना आज भी जे पुरी मन च ठीक है सर ऊपर दिए कतो परिमाण बॉल किया करते हैं एक टू परिमाण बॉल किया करते हैं तो बॉल किया करने फले की हबे ना ये एक टा फिक्स्ड पूरे सिस्टम टा फिक्स्ड करा आ चाहिए टा तो जोखने बॉल किया करने तो अपने ये ऊपर दिए उठते चाहिए आर ये उठते देवे ना फले भीतरे जी बस्तु टा जताव पड़ा प्रेस तोड़ी ठीक है सर तो एक हेतु देखो कि करा है एक हेतु अमी जी तार एक तो बोली जो एक है ना कतो पुरी मन ताले एक छोटे पिस्टन में कतो पुरी मन बॉल क्या करते एफ वन ताले एक हेतु पीट एफ टू कतो हबे आ एक है ना कतो पुरी मन बॉल ताले उत्पन्न हबे एफ टू ताले इटा जितने हमने एफ टू बेर करते चाहे ताले एफ टू � एटा चाहे मेन टारगेट जे हमें एफ वन हमें जी एट गिभन और ये हम जेटा बोलते इनपुट फोर्स एट आउटपुट फोर्स तो इनपुट फोर्स हे एफ वन तेल एफ टू का कत से बेर करब तेल आगे बी छोटो पिस्टन प्रस्तुचर क्षेत्र फल एर क्रस सेक्शनल एरिया धरे निल आलफा तेल यार क्रस सेक्शनल एरिया हे आलफा और यार क्रस सेक्शनल एरिया हे भिटा दिस इज द क्रस सेक्शन और ये हे भिटा हे क्रस सेक्शन एट क्रस सेक्शन तो ये क्रस सेक्शन हलो छोटो पिस्टन तेल आलफाटा इन्हें देखते ही पाच जे क्षेत्र में बीटाटा इन्हें देखा जाए परिष्कार बीटा इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन आलफा 
এখানে আমি একটু বলি যে এই ডায়াগ্রাম থেকে একটা জিনিস বলো তোমরা ছোট থেকে শিখে এসেছো লিভারের ক্ষেত্রে বল ইন্টু বল বাহু দিস ইজ ইকাল টু হয় রোদ ইন্টু রোদ বাহু ঠিক আছে তাহলে বল এখানে আমি এখানে বল প্রয়োগ করছি এটা হচ্ছে ডাব্লু পরিমাণ বল ক্রিয়া করছে বল ইন্টু বল বাহু অর্থাৎ এই ফি এই এটা এই এন্ডের রেসপেক্টে হাতলটা উপর থেকে ওঠা নামা করে মানে এটা ফিক্সড পয়েন্ট কোনটা এটা ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা আলম্ব বলতে পারি এটাকে আলম্ব বিন্দু সাপেক্ষে এই পাশে ওঠা নামা করে এখানে প্রেস দিলে নিচের দিকে নামবে পিস্টনটা এটাকে উপরে দিয়ে তুলে পিস্টনটা উপর দিকে উঠবে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে তাহলে আমি বলবো এটা হচ্ছে আমার আলম্ব বিন্দু এই বিন্দু রেসপেক্টে আমি হাতলটাকে ওঠা নামা করাতে পারি তো আমরা জানি কি বল ইন্টু বল বাহু দেখো বল ইন্টু বল বাহু মানে হচ্ছে বল হচ্ছে ডাব্লু ডাব্লু ইন্টু বল বাহু মানে এটা হচ্ছে সেন্টার যদি ধরি তাহলে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা এখান থেকে কোন ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা মানে এই বল বাহু ডিস্টেন্সটা আমি এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আমি ধরলাম ওয়াই ডিস্টেন্স তাহলে ডাব্লু ইন্টু ওয়াই ঠিক আছে তাহলে আমি কোন থেকে কোন ডিস্টেন্সটা ওয়াই ধরেছে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা কত ধরেছে ওয়াই ডিস্টেন্স ওকে তাহলে বল ইন্টু বল বাহু দিস ইজ ইকাল টু রোদ ইন্টু রোদ বাহু তাহলে এইটা রোদ মানে এখানে এটা রোদ বেসিক্যালি তাহলে এটা হচ্ছে রোদ ইন্টু রোদ বাহু এখান থেকে ডিস্টেন্সটা আমি ধরলাম এক্স ঠিক আছে তো রোদ ইন্টু রোদ বাহু কারণ এই যে বলটা প্রয়োগ করছি আর এই বলের জন্য এই পিস্টনের উপর বল ক্রিয়া করছে তাহলে এটা হচ্ছে রোদ মানে এই পিস্টনের উপর একটা বল ক্রিয়া করছে তাহলে এটা রোদ তাহলে রোদ ইন্টু রোদ বাহু আচ্ছা তাহলে রোদটা কত হচ্ছে এফ ওয়ান এক্ষেত্রে তাহলে ডাব্লু ইন্টু ওয়াই দিস ইজ ইকাল টু এ এই কত পরিমাণ বল ক্রিয়া করছে পি এফ ওয়ান তাহলে এফ ওয়ান ইন্টু এক্স ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এফ ওয়ান দিস ইজ ইকাল টু ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাব্লু অর্থাৎ পরিষ্কার এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু হবে এফ ওয়ান দিস ইজ ইকাল টু হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাব্লু ওকে তাহলে ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাব্লু এখানে একটু বলি যে এক্ষেত্রে দেখতেই পাচ্ছ যে এক্ষেত্রে যত ডিস্টেন্স আমি হাতলটা যত বড় করব তত বেশি পরিমাণ এখানে বলটা পাবো অর্থাৎ আমরা এফ ওয়ানের ভ্যালুটা কখন বেশি পাবো যখন ওয়াইটা বেশি হবে অর্থাৎ আমরা এই হ্যান্ডটা যত এই হাতলটা আমরা যত বড় করব তো এফ ওয়ান তত বেশি হবে এখানে দেখি দেখা যাচ্ছে যেহেতু ওয়াই গেটার দিন গেটার দিন এক্স সেজন্য আমি বলবো এক্ষেত্রে আমি কম এখানেও আমি একটা যান্ত্রিক সুবিধা পেলাম যে এখানেও আমি কম পরিমাণ বল প্রয়োগ করে এখানে তার থেকেও বেশি বল পেলাম কোথায় এই হাতলের উপর তাহলে এখানে আমি ফার্স্ট আমি এফ ওয়ান বল আমি বের করে নিলাম কিন্তু আমার টার্গেট কি এফ টু বলটাকে বের করা তাহলে আমি যে পিস্ট পি পি ওয়ান পিস্টনের উপর কত পরিমাণ বল ক্রিয়া করছি এফ ওয়ান বল আমরা পেলাম এফ ওয়ান বল ক্রিয়া করছে কার উপর তরলের উপর এর ফলে একটা চাপ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আর এই চাপটা কোথায় আসবে এই চাপটা এখানে আসবে তাহলে এর জন্য উদ্ভূত চাপ কত হবে তাহলে এই এফ ওয়ানের জন্য প্রেশার তাহলে প্রেশার বাই এফ ওয়ান তাহলে এফ ওয়ানের জন্য কত পরিমাণ প্রেশার তৈরি হবে তরলটার মধ্যে সেটা হবে চা ফিজিক্যালটা আমরা কিনে বল বাই ক্ষেত্রফল মানে এফ ওয়ান বাই আলফা প্রেশারটা হবে এফ ওয়ান বাই আলফা তাহলে এই পরিমাণ প্রেশার তৈরি হচ্ছে এই এফ ওয়ান বলের জন্য তাহলে এই প্রেশারটাই কোথায় আসবে অ্যাকর্ডিং টু পাস করলো এখানে আসবে এই প্রেশারটা এখানে দিবে ঠিক আছে তাহলে এখানে এফ টু হবে তাহলে এখানে এফ টু ইজিক্যালটা আমি লিখতে পারি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এটা আউটপুট ফোর্স এফ টুটাকে আমরা বলতে পারি কি আউটপুট ফোর্স তাহলে আউটপুট ফোর্সটা কত হবে আউটপুট ফোর্স দিস ইজ ইকাল টু এফ টু দিস ইজ ইকাল টু তাহলে চাপটা এটাই হবে তো চাপটা হচ্ছে তাহলে আমরা জানি ফোর্স ইজ চাপ ইজ ইকাল টু বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা বল চাপ ইন্টু ক্ষেত্রফল চাপটা হচ্ছে তাহলে এফ ওয়ান বাই আলফা ইন্টু ক্ষেত্রফল কত এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে বিটা ইন্টু বিটা সো আউটপুট ফোর্সটা আমরা যেটা পেলাম দেখো আউটপুট ফোর্সটা আমরা যেটা পেলাম এফ টু দিস ইজ ইকাল টু বিটা বাই আলফা লিখে দিচ্ছে এক্ষেত্রে বিটা বাই আলফা ইন্টু এফ ওয়ান ইন্টু এফ ওয়ান আচ্ছা এফ ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে পুট করে দিলাম এফ ওয়ান ইজিক্যাল টু অলরেডি আমরা জানি ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাব্লু তাহলে আমরা যেটা পাবো ফাইনালি বিটা বাই আলফা ইন্টু এফ ওয়ানের জায়গায় পুট করলাম ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাব্লু অর্থাৎ ফাইনালি আমরা যেটা পেলাম ডাব্লু ইজি এফ টু ইজিক্যাল টু এফ টু দিস ইজ ইকাল টু বিটা বাই আলফা ইন্টু ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাব্লু দিস ইজ ইকাল টু এফ টু তাহলে এফ টু ইজিক্যালটা যেটা পেলাম বিটা বাই আলফা বাই ইন্টু ওয়াই বাই এক্স প্লাস ডাব্লু তো এখান থেকে আমি বলতে পারি যে একটা জিনিস বিটাটা এক্ষেত্রে বিটা গেটার দেন গেটার দেন আলফা হেয়ার বিটা ইজ গেটার দেন গেটার দেন আলফা অ্যান্ড অলসো সেজ দ্যাট ওয়াই দেখত
ইনপুটে আমি কত পরিমাণ বল দিয়েছিলাম এখানে বল দিয়েছিলাম এখানে বল দিইনি আমি এখানে বল দিয়েছিলাম এই বলটার জন্য এখানে বল তৈরি হলো তাহলে এই বলের জন্য এখানে বেশি পরিমাণ বল পেলাম আবার এই বলের থেকে আবার এই বলটা আরও বেশি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এফ টু ইজ গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান ডাবলু অর্থাৎ আউটপুট ফোর্স ডাবলুটা হচ্ছে ইনপুট ফোর্স ইনপুট ফোর্স তো ইনপুট ফোর্স থেকে আমার আউটপুট ফোর্সটা কিন্তু অনেক বেশি পেলাম ঠিক আছে এটাই আমার হাইড্রোলিক প্রেশার আচ্ছা এই প্রেশারটাকে আমরা কাজে লাগাই বিভিন্ন রকম ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগাই যেমন এই অ্যাপ্লিকেশান আমি যদি বলি এর অনেক অ্যাপ্লিকেশান আছে তার মধ্যে যেমন বলি বেসিক্যালি তিল বীজ থেকে তিল নিষ্কাশন করতে গেলে তেল নিষ্কাশন করতে গেলে তাহলে তিল বীজগুলোকে যদি আমরা এখানে রেখে দিই তাহলে এখানে এই প্রেশারটাকে কাজে লাগিয়ে ওই তিল বীজটাকে থেকে আমরা তিল তেলটা কানেক্ট করতে পারি তো এরকম অনেক অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে করে থাকি হাইড্রোলিক প্রেসকে কাজে লাগিয়ে বা হাইড্রোলিক জ্যাককে কাজে লাগিয়ে ওকে তো এক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট যেটা বের করবো তাহলে ইনপুট ফোর্স আউটপুট ফোর্স পেলাম তাহলে এক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধাটা বের করবো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কী করবো যান্ত্রিক সুবিধাটা কত হবে তো যান্ত্রিক সুবিধা কত হবে দেখো যান্ত্রিক সুবিধা এক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা ইজ ইকাল টু তাহলে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আউটপুট ফোর্স বা ইনপুট ফোর্স আউটপুট ফোর্স বা ইনপুট ফোর্স মানে হচ্ছে এফ টু ওয়াই ডাবলু দিস ইজ যান্ত্রিক সুবিধা আমি ডাবলু পরিমাণ দিয়েছিলাম বল আর পেয়েছি এফ টু সো আউটপুট ফোর্স বাই ইনপুট ফোর্স ডাবলু বাই এফ টু বাই ডাবলু তাহলে এফ টু ভ্যাটো এখানে পুট করে দিলাম এফ টু ভ্যাটো যদি পুট করে দিই দিস ইজ কাল টু বিটা বাই আলফা ইন্টু ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাবলু বাই ডাবলু 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 কেটে গেল অর্থাৎ বিটা বাই আলফা ইন্টু ওয়াই বাই এক্স যেহেতু এক্ষেত্রে বিটা গেটার দিন গেটার দিন আলফা এবং ওয়াইজ গেটার দিন গেটার দিন অল এক্স দেন উই সে যে হ্যাঁ যান্ত্রিক সুবিধার ভ্যালুটা এই যান্ত্রিক সুবিধাটা ইজ গেটার দেন গেটার দেন ওয়ান তাহলে এটা গেল হাইড্রোলিক প্রেসের ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখব যে হাইড্রোলিক প্রেসের ক্ষেত্রে এনার্জি কনজারভেশন হোল্ড করে কিনা তাহলে এনার্জি কনজারভেশন রেডিং করে বা নেক্সট রেডিং করে এনার্জি এনার্জি কনজারভেশন নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন অর্থাৎ হাইড্রোলিক প্রেসের ক্ষেত্রে এনার্জি কনজারভেশন হোল্ড করে কিনা তো এনার্জি বলতে এখানে আমরা কী এনার্জি কনজারভেশন কী প্রুভ করবো আমরা দেখবো যে ওয়ার্ক ডান বাই ইনপুট ফোর্স যদি ওয়ার্ক ডান বাই আউটপুট ফোর্স হয় তাহলে বলবো আমার এনার্জি কনজারভেশন হোল্ড করেছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কী দেখাবো এনার্জি কনজারভেশন তাহলে আউটপু এনার্জি ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ইনপুট ফোর্স আমরা প্রুভ করবো যদি ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ইনপুট ফোর্স ইকুয়ালস টু যদি হয় ওয়ার্ক ডান বাই আউটপুট ফোর্স দুটো ওয়ার্ক ডান যদি সেম হয় তাহলে বলবো এনার্জি কনজারভেশন হোল্ড করেছে ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ার্ক ডান বাই ইনপুট ফোর্স ইনপুট ফোর্স কত এফ ওয়ান বেসিক্যালি ডাবলু ইনপুট সরি ডাবলু তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই ইনপুট ফোর্স ইজিকাল টু আমরা দেখবো ওয়ার্ক ডান বাই আউটপুট ফোর্স যদি ইকুয়াল হয় ওয়ার্ক ডান বাই ইনপুট ফোর্সটা যদি ওয়ার্ক ডান বাই আউটপুট ফোর্সের সাথে যদি সমান হয় তখন আমরা বলবো হাইড্রোলিক প্রেস এনার্জি কনজারভেশন করেছে তো এখানে আমরা এটা বের করার জন্য আমরা ফার্স্ট অফ অল ধরলাম যে এই যে পি ওয়ান পিস্টন যখন এই ডাবলু পরিমাণ বল আমি প্রয়োগ করলাম তখন এফ ওয়ান পরিমাণ ফোর্স তৈরি হয়েছে এর ফলে পিস্টনটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে আমি ধরেছি এইদিকে ডি ওয়ান পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে তো এইদিকে ডি ওয়ান পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হলে নিশ্চয়ই তাহলে এই পিস্টনটা তাহলে তো এখানকার তরল কিছুটা এইদিকে আসবে ফলে এখানকার তো পিস্টনটার উপর দিকে ডি টু পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে আমি ধরেছি আমি এইদিকে বড় পিস্টনটা ডি টু পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে তাহলে এইদিকে যতটা পরিমাণ জল নিচের দিকে নামবে নেক্সট নিশ্চয়ই ঠিক তত পরিমাণ জল উপর দিকে উঠবে তাহলে এটা আমরা বলতেই পারি আয়তনের ফর্মুলা থেকে তাহলে এখানে কত পরিমাণ জল নিচের দিকে নামবে সেটা হচ্ছে এ এখানে কত কত আয়তনের জল নিচে নামবে কত আয়তন তো যদি ডি ওয়ান পরিমাণ পিস্টনটা ডি ওয়ান পরিমাণ নিচে নামে তাহলে এক্ষেত্রে তার আয়তন হবে ডি ওয়ান সরি ডি ওয়ান আলফা দিস ইজ ইকাল টু আমি বলতে পারি ডি টু ইন্টু বিটা কারণ হচ্ছে যদি ডি ওয়ান পরিমাণ নিচে নামে তাহলে কত আয়তনের জল নিচে নামলো ডি ওয়ান ইন্টু আলফা আর এক্ষেত্রে ডি টু যদি উপরে ওঠে পিস্টনটা তাহলে কত পরিমাণ কত আয়তনের জল উপরে উঠলো ডি টু ইন্টু বিটা তাহলে এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ডি ওয়ান আলফা ইজ ইকাল টু ডি টু বিটা ওকে যেখান থেকে লিখতে পারি তাহলে অত ডি ওয়ান বাই ডি টু দিস ইজ ইকাল টু বিটা বাই আলফা ঠিক আছে তো এটা আমরা ফার্স্ট একটা রিলেশান এই রিলেশানটা আমার লাগবে কাজে ওকে তো এবার আমরা চলে আসি ওয়ার্ক ডান বা ইনপুট ফোর্স তাহলে ওয়ার্ক ডান বা ইনপুট ফোর্সটা করতে হবে দেখো ওয়ার্ক ডান
এটা এটা ইকুয়াল আমাকে দেখাতে হবে ঠিক আছে এটা যদি আমরা প্রুফ করতে পারি এফ ওয়ান ডি ওয়ান দিস ইজ ইকাল টু এফ টু ডু টু তাহলে আমার এনার্জি কনজারভেশন হোল্ড করেছে এটা বলতে পারি সো আমরা কি করবো এক্ষেত্রে আমরা প্রুফ করার জন্য আমরা কি করবো এক্ষেত্রে এফ টু ডি টুটা নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এফ টু ডি টু দিস ইজ ইকালটা আমরা ক্লিকতে পারি অলরেডি আমরা জানি এফ টুর ভ্যালুটা আমরা জানি আউটপুট ফোর্সের ভ্যালু তাহলে এফ টু ভ্যালু অলরেডি বের করেছি দেখো এফ টু ইজ ইকাল টু কী হয় এফ টু ইজ ইকাল টু ফাইনালি যে বিটা বাই আলফা ইন্টু বিটা বাই আলফা ইন্টু ওয়াই বাই এক্স এফ টু ইজ ইকাল টু বিটা বাই আলফা ইন্টু ওয়াই বাই এক্স ইন্টু ডাবলু তাহলে এখানে এফ টু ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে এফ টুর জায়গায় আমরা কী বসালাম বিটা বাই আলফা বিটা বাই আলফা ইন্টু দেখো বিটা বাই আলফা ইন্টু এফ ওয়ান করে দিচ্ছে বিটা বাই আলফা ইন্টু এফ ওয়ান বিটা বাই আলফা ইন্টু এফ ওয়ান ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখো তাহলে বিটা বাই আলফা এখানে এফ টু আচ্ছা এখানে আবার কি করলাম বিটা বাই আলফার জায়গায় আমরা ডি ওয়ান বাই ডি টু লিখতে পারি আচ্ছা এফ ওয়ান এফ টু জায়গাটা লিখলাম ইন্টু ডি টু আছে ওকে এফ টুর ভ্যালুটা হচ্ছে বিটা বাই আলফা ইন্টু এফ ওয়ান ইন্টু ডি টু তাহলে এখানে আমরা বিটা বাই আলফার জায়গায় আবার বসিয়ে দিলাম কী বসাতে পারি বিটা বাই আলফার জায়গায় বসাতে পারি ডি ওয়ান বাই ডি টু ইন্টু এফ ওয়ান ইন্টু ডি টু তাহলে ডি টু ডি টু ক্যান্সেল তাহলে এটা ফাইনালি যেটা পেলাম এফ ওয়ান ডি ওয়ান ওকে তাহলে এফ ওয়ান ডি ওয়ান ইজিক্যাল টু এফ টু ডি টু সো প্রুফ এবার নেক্সট আমরা ডিসকাস করবো কি হাইড্রোলিক লিফ্ট চলো নেক্সট আমরা যাবো হাইড্রোলিক লিফ্ট তাহলে নেক্সট হেডিং করো হাইড্রোলিক লিফ্ট হাইড্রোলিক হাইড্রোলিক লিফ্ট তাহলে আমরা এবার নেক্সট ডিসকাস করবো কি হাইড্রোলিক লিফ্ট হাইড্রোলিক লিফ্টের ক্ষেত্রে কী হয় না হাইড্রোলিক লিফ্টটা এটাও একটা ইলেকট্রিক এটাও একটা হাইড্রোলিক ডিভাইস এটা একটা ডিভাইস যার সাহায্যে আমরা বেসিক্যালি কোনো ভারী বস্তুকে নিচ থেকে উপরে তুলতে সাহায্য করে হাইড্রোলিক লিফ্ট তাহলে আমরা একটু লিখে নিচ্ছি এটা লিখে নাও কথাতে তোমরা হাইড্রোলিক লিফ্ট ইজ দ্য ডিভাইস ফর ক্যারিং প্যাসেঞ্জার অর মালপত্র গুডস ফ্রম ওয়ান ফ্লোর টু অ্যানাদার in multi stored building তো বেসিক্যালি মাল্টি স্টোর যে বিল্ডিংগুলো আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি ভারী বস্তুগুলোকে একটা ফ্লোর থেকে আরেকটা ফ্লোরে নিয়ে যেতে আমরা বেসিক্যালি হাইড্রোলিক লিফ্টটা ইউজ করি তার সাথে সাথে আমরা যে কোনো বস্তুকে নিচ থেকে উপরে তুলতে আমরা হাইড্রোলিক লিফ্টকে কাজে লাগাই তো হাইড্রোলিক লিফ্টের আমরা বেসিক কনস্ট্রাকশন দেখব এবং তার কার্যনীতি দেখব এবং সেক্ষেত্রে আমরা তার যান্ত্রিক সুবিধাও দেখব পরপর চলো তাহলে আমরা তার বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখে নিই এক্ষেত্রে ঠিক সেম টাইপের দুটো আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ নেব একটার পস্তচ্ছতের ক্ষেত্রে ফল বেশি আর একটার পস্তচ্ছদের ক্ষেত্রে ফল কম গিয়ে এর মধ্যে একটা লিকুইড আমরা এর মধ্যে একটা লিকুইড আমরা দিয়ে দিই এখানে ওকে এখানে কোনো একটা লিকুইড সেটা বিভিন্ন তরল পাতা হতে পারে লিকুইড দেওয়ার পর এখানে একটা পিস্টন আমরা লাগিয়ে দিই মোবাইল পিস্টন এখানে একটা মোবাইল পিস্টন এখানে থাকে কানেক্ট করে দিই ওকে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করি এর উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি আমি এখানে ধরলাম এই পিস্টনটার উপর একটা এফ ওয়ান ফোর্স দিলাম তাহলে আমরা জানি এফ ওয়ান ফোর্স দিলে আউটপুটে আমরা এখানে এর উপরে একটা এফ টু ফোর্স তৈরি হবে এর ফলে কি হবে এটা এই পিস্টনটা উপর দিকে উঠবে ঠিক আছে এইভাবেই আমরা কোনো বস্তুকে নিচ থেকে উপরে উঠতে সাহায্য করি ঠিক আছে ধরো এখানে একটা এর সাথে কানেক্ট করে দেওয়া হয় এই পিস্টনটার সাথে যদি এরকম একটা বস্তুকে কানেক্ট করে দেওয়া হয় তাহলে এই বস্তুটার উপরে যদি কোনো একটা বস্তুকে আমি রাখি তাহলে এই বস্তুটা কিন্তু উপরে উঠতে সাহায্য করবে কারণ যখনই এফ তৈরি হবে এই পিস্টনটার উপর দিকে একটা এফটু বল তৈরি হবে এই বলের জন্য পিস্টনটা উপর দিকে উঠবে ফলে বস্তুটা উপরে উঠবে ঠিক আছে তো এখানে বেসিক একদম আমরা জানি যে এটার একই রকমভাবে আমি এটার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ফল নিলাম আলফা এটার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ফল নিলাম বিটা তাহলে এক্ষেত্রে এফ ওয়ান বলটা ক্রিয়া করছে তাহলে এফ ওয়ান বলের জন্য এখানে কত পরিমাণ প্রেসার ক্রিয়েট হয়েছে আগে দেখে নেবো তাহলে এটা ইনপুট ফোর্স এক্ষেত্রে ইনপুট ফোর্সটা হচ্ছে কত দিস ইজ এফ ওয়ান আর এফ ওয়ান বলের জন্য কত পরিমাণ তরল উপর কত পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়েছে প্রেসারটা কত তৈরি হয়েছে প্রেসার তাহলে প্রেসারটা হবে প্রেসার দিস ইজ কাল টু 
एफ ओन इन्टू आलफा एफ ओन बल्ब पिस्टन ऊपर एफ ओन बल्ब क्रिया करार्ज जलर ऊपर कत पर प्रेसार तैरि हल एफ ओन इन्टू आलफा और ये प्रेसार कथा तैरि हो प्रेसार कथा आस टू पिस्टन ऊपर अर्थात पी टू पिस्टन ऊपर अर्थात ए पिस्टन ऊपर यह परमाण प्रेसार आस पिस्टन ऊपर क्रियाशील बल्ट कत है ठीक है तो एक क्षेत्र में आउटपुट फोर्स धरे कत आउटपुट फोर्स दिस इज इक्ल टू एफ टू ठीक है तेल एर पर क्रिएट प्रेसार कत है तो आउटपुट प्रेसार हो एर क्षेत्र प्रेसार तो प्रेसार कत ना प्रेसार जो है से हलो एफ टू एफ ओन इंटू आलफा एफ ओन इंटू आलफा अच्छा ये एफ ओन बलफा प्रेसार इजिकल टू बल ब्षेत्रफल एफ ओन बलफा तो इनपुट प्रेसार हो एक क्षेत्र तल मध्य प्रेसार तैयारी होता है एफ ओन इंटू आलफा एफ ओन बलफा प्रेसार एखे एस तो यह एफ टू इजिकल टू कत है एफ ओन बलफा अच्छा ये ओपे लिखी एफ ओन बलफा इंटू एर प्रस्तुत क्षेत्र फल बीटा मैं एफ ओन आलफा इंटू बीटा ये ये एफ ओन आलफा इंटू बीटा एट हमें ये प्रेसार्ट ओनलि एफ ओन आलफा बाट एट आउटपुट फोर्स मैं ये मैं लिखे दीची एफ टू तो एफ टू इजिकल टू मैं जो पेलम एफ टू इजिकल टू एफ ओन बलफा इंटू बीटा तो एक क्षेत्र में देखो कि तेरे जेहेतु बीटा हेयर देखते ही पाच बीटर प्रस्तुत जो क्षेत्र फल बेसि बीटा इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन आलफा सो हमें एखन से बोलते परि जो एफ टू दिस इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन एफ ओन ठीक है जेहतु बीटा ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन बेसि से क्षेत्र में लिखते परि हेयर एफ टू इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन एफ ओन अर्थात कम बल प्रयोग कर भारि वस्तु के नीचते ऊपर तुलते जो वस्तु के तुलते पतम ना खाली हाथे से क्षेत्र में कम बल प्रयोग कर एक भारि वस्तु के नीचते ऊपर तुलते ठीक है ये बेसिकाली हार्डलिक लिफ्ट जो बेसिकटा आगे डिसकस कर देखो एन एक निमेरिकल देखे नब जो हाइड्रोक्रिक लिफ्टर ऊपर बेस कर आखने बला आज देखो इन ए कार लिफ्ट कम्प्रेसड एयर एक्सार्ट ए फोर्स एफ ओन ऑन ए स्मल पिस्टन हाविंग रेडियस अफ फाइव सेंटीमिटार स्मल पिस्टनटार रेडियस फाइव सेंटीमिटार ए बड़ो जो पिस्टन आर रेडियस फिफ्टीन सेंटीमिटार द मास अफ द कार जो लिफ्ट करते चाहिए जो तुलते चाहिए से कार भर तेरश पंचाश के जी तो क्योंकुलेट बोले एफ ओन इज द प्रेसार नेसेसारि टू दम्प्लीस दिस टास्क तेल तेरश पंचाश ग्राम भर एक गाड़ी के ऊपर तुलते चाहिए ऊपर तोलार जो हमें कत परमाण इनपुट फोर्स दीते हैं तो एफ ओन मैं इनपुट फोर्स दीते हैं से क्योंकुलेट करते बोले देखो आप जानी एफ टू इजिकल टू एफ ओन इंटू ए ए टू बै वन जैसे एफ टू हे आउटपुट फोर्सा तेल एफ ओन बै ए टू एफ ओन बन हम प्रेसार एफ ओन बन इंटू ए टू दिस इज द आउटपुट फोर्स ओके तेल से प्रिपेयर करते एफ ओन इजिकल टू है ए ओन बै ए टू इंटू एफ टू कि हमें एखे भैलूगुल्लो बस दिल ए वन ए टू भैलू एखे ए वन हे रेडियस अफ द स्म पिस्टन ट रेडियस और बड़ो पिस्टन ट रेडियस हे एक क्षेत्र ए टू और एफ टू हे आउटपुट फोर्स और एफ ओन एक क्षेत्र में इनपुट फोर्स तो एफ ओन इज इक्ल टू तो फर्मुला बसिए दिल एफ ओन इक्ल्स टू ए वन बै टू इंटू एफ टू और भैलूगुल्लो बसिए दिल भैलूगुल्लो दीते हमारे अन्सार इस वन पॉइंट फाइव इंटू टोटी दिवार माइनस टोटी दिवार थ्री निउटन अर्थात वही पंद्रह तेरश पंचाश के जी भर वस्तु के तुलते गले के चौदहश सत्तर निउटन फोर्स नेक्स्ट डिसकस कर हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक तो हाइड्रोलिक ब्रेकर क्षेत्र की बेसिक कन्स्ट्रक्शन देखो हाइड्रोलिक ब्रेक सेम कन्सेप्ट के क्या लगाब एक क्षेत्र में हाइड्रोलिक ब्रेकर क्षेत्र में बेसिकाली विभिन्न गाड़ी हाइड्रोलिक ब्रेक के यूज कर है जेत्रे कम बल प्रयोग कर बेसि बल पा एट मेन कार्यनीति पासकाल सूत्र अनुजाई हमें अलरेडी देखे इसे घात बिधि नीति से कम बल प्रयोग कर बेसि बल पाई और से बल्ट के क्या लगिए ब्रेक हिसाब से क्या लगा एक क्षेत्र में एकदम बेसिक जो बी कन्सट्रक्शन बेसिक कन्सट्रक्शन जो बी बोझार जो तो एखे एक कि था ब्रेक हिसाब से धरना एक पैडल आ ठीक है ये पैडल थी कि है पैडल्ट कानेक्ट कर रखम एक लिभारे साथ यम एक पैडल कानेक्ट करा इरपर हमें कि करी एक लिकुईड रेखे ए रकम एक लिकुईड के रेखे भेतर का लिकुईड रही है और एखे एक आर पिस्टन रही है मुभेबल पिस्टन एखे एक रही है ठीक है तो मुभेबल पिस्टन आज तो जख ही पैडल ऊपर प्रेसार क्रिएट करब तक ये क्योंकि कौन दिखे पिस्टन ऊपर एक बल प्रयोग करें फिर पिस्टन टर भेतरे की एक लिकुईड आज तो पिस्टन टर जेहतु एक लिकुईड रही है तो ये पिस्टन ऊपर क्या है एक बल क्रिया कर फिर पिस्टन का एदिक के दिखे आसें फिर एर भेतरे जो तरल पदार्थ आज है ये तरल पदार्थ एक नलर सकते कानेक्ट करा थे यकम एक नलर सकते कानेक्ट करा थे 
তো তরল পাতাটা এইদিকে তাহলে আসবে ফিরে আসবে কোন দিকে এইদিকে তরল পাতাটা কানেক্ট করার ফলে এইদিকে আসছে ঠিক আছে तो ये फुल डायग्राम देव आज है तेल जखनी ये पिस्टनटार ऊपर अर्थात एक ब्रेक शू जो बी ब्रेक शू बी अर्थात ब्रेक पैडल जो ब्रेक पैडल पर जो बल प्रयोग करी ये बल प्रयोग करार फल पिस्टनट यदि सर आस पिस्टन यदि सर लिकुईड यदि लिकुईडर ऊपर एक प्रेसार तैयारी है फिर लिकुईडो एखान कत आस एखान पर लिकुईड आ तो लिकुईड आसार पर लिकुईड वो प्रेसार्ट जो परमाण प्रेसारे इन्हें क्रिएट हो अर्थात जो परमाण प्रेसार एखे क्रिएट कर प्रेसार्ट कथाए गए आस एखे आस लिकुईडर क्षेत्र आस आसार पर क्यों कर पिस्टन एक पिस्टन रही है पिस्टन ऊपर यदि एक फोर्स प्रेसार क्रिएट कर ठीक समम परमाण प्रेसार जोटा पर प्रेसार हमें दीची से प्रेसार्ट एखे आस लिकुईड यदि क्रिया कर और यदि क्रिया कर फल ये क्रिया कर फल पिस्टन यदिगे ताकि ठेल ठेल और ये पिस्टन यदि सर चले आस कारण पिस्टन ऊपर जेहतु यदि बल क्रिया कर फल पिस्टन यदि सर आस सर आस चार बोथ साइडे कि है यकम शू चार बोथ साइडे एटे बला है ब्रेक शू एटे बला है ब्रेक शू ए ब्रेक शूगुलो कि चार संगे चिपके जाए जो आबाद जो लिकुईड के सर नहीं अर्थात जो पिस्टन के सर नहीं तक लिकुईड चले जाए तक लिकुड फोर्स थक ब्रेक शूटा चाकारे अटाच हो चा थे सेपारेट हो जाए क्योंकि जख ही प्रेसार क्रिएट करब य डायग्राम देखिए बे, बेसिकलि प्रेसार जो क्रिएट कर जखी प्रेसार क्रिएट करब तक कि ब्रेक शूगुलो चाकारे आटके जाए चाकार साथ आटके जा रहा चाटा क्यों दाड़ी जाए और नर्माली क्योंकि जी जो प्रेसार तुले नब तक क्योंकि तरल को चाप थक फले ब्रेक शूटा और चाकार साथ ही जो चाका चाकार साथ अटाच थकबे ना एक क्षेत्र में लिकुईड हिसाब से क्योंकि जो व्यवहार करी बेसिकलि से हे ब्रेक अएल लिकुईड हिसाब से व्यवहार करी ब्रेक अएल बर्तमान ब्रेक अएल हिसाब से यूज करी से ग्लैकल इथार बेस्ट जो समस्त अएलगुल्लो आज ग्लैकल इथार बेस्ट जो समस्त आज है सेगल अनेक समय अब यहाँ यूज कर मिनारे ओएल एंड सिलिकन बेस्ट फ्लुइड फर मिनारे मिनारे ओएल एंड सिलिकन बेस्ट फ्लुइड तो ये बोझार जो हमें एक भिडियो एखे देखा चलो भिडियो देखे नी अच्छा भिडियो स्टार्ट करा जा देखो हमें एक देखिए मास्टर सिलिंडार एक सिलिंड्रिकल शेप एर भेतर एक पिस्टन रही है वो पिस्टन क्यों वो मास्टर सिलिंडारे मध्य फ्रिक्शन लेस अवस्था मुभ करते जो बहरे दिखे बल प्रयोग करी तेल पिस्टन फ्रिक्शन लेस अवस्था क्यों सरते दिखे सरते ठीक है एरपर देखो हमें एर साथ नल कानेक्ट कर ट्यूब कानेक्ट कर देखो ये जो देखाना हो नल थ नलटा पुरोपुर नलटा डायग्राम कर देखो अच्छा वो नल थे आबाद दोटो सिलिंडार मध्य नलटा के कानेक्ट करा तर मजे आज चाका हुईल आ ओके और पुरो सिसटेमटार भेतरे और वही कलो कलो जो दो देखते ब्रेक कैलिपार पिस्टन ओके मजे चाका रही है अच्छा ब्रेक कैलिपार पिस्टन दोपाशे देखा आज है फ्रिक्शन ब्रेक पैड जेटा हमें बोली जे फ्रिक्शन ब्रेक पैडा रही है वही पैडा क्यों चाका गई जी आटके जाए तो क्योंकि चाका चलंत गाड़ी थेमे जाए चाका हो जाए थेमे जाए फले गाड़ी थेमे जाए ओके एरपर हमें क्यों करलम वही नलर मध्य क्यों कर लम लिकुईड दिए दिल ब्रेक ओएल जो और मध्य लिकुईड देवर पर हमें कि करलम वो पिस्टन पर बल प्रयोग कर देखो पिस्टन पर जख ही बल प्रयोग कर तक लिकुईड वही नलर मध्य दिए पुरो कथाए आस देखो पुरो लिकुईड नलर मध्य दिए एकदम भर्ती हुए एकदम एलो आसार पर कि करो कलो कलो जो ब्रेक कैलिपार पिस्टन रही है पिस्टन ऊपर इसे फोर्स एप्लाई करें कारण आप जी पास क्लोज सूत्र नहीं जो पर प्रेसार तो एस इन से प्रेसार्ट एखे आसार पर देखो आसार पर पिस्टन पर जख ही बल प्रयोग कर पिस्टन दोटो गए वही हुईल ऊपर आटके गए ओके फले कि चाका चलन गाड़ी थेमे जाए चाटा थेमे जाए कारण चाटार ऊपर वो पैडगुलो वो ब्रेक कैलिपार पैडगुलो जख ही आटके जाए तक क्योंकि गाड़ी थेमे जाए ये बेसिक कन्स्ट्रकशन अफ हाइड्रोलिक ब्रेक अच्छा एखे बोलो किस एडभान्टेज एर कि डिसएडभान्टेज रही है एखे कि एडभान्टेज जगह हलो फार्ष्ट आप एडभान्टेज बोले देखो इक्ुअल ब्रेकिंग एफोर्ट टू अल द फोर हुईल्स तो हाइड्रोलिक ब्रेकर क्षेत्र में क्यों ना चार्टे चाकाते क्योंकि इक्ुअल भावे 
ব্রেকটা হবে ইকুয়াল ভাবে চারটা চাকা একসাথে সমানভাবে বলটা ক্রিয়াশীল হবে এই ক্ষেত্রে এটা একটা তার অ্যাডভান্টেজ কারণ চারটা চাকাতে কানেক্ট করা আছে এরপরে দেখো লেস রেট অফ ওয়ার এখানে কিন্তু বলেছে যে ব্রেকটা ধীরে ধীরে ধরবে অর্থাৎ আমি যত পিস্টনের উপর ধীরে ধীরে বল ব্রেক করলে তার চাপটাও ধীরে ধীরে অর্থাৎ ব্রেক সুইয়ের উপর চাপটা ধীরে ধীরে চাকার উপর পড়বে আর তিন নম্বর যেটা বলে দেওয়া আছে অ্যাডভান্টেজ যেটা বাই জাস্ট চেঞ্জিং দ্য সাইজ অফ ওয়ান পিস্টন অ্যান্ড সিলিন্ডার ফোর্স ক্যান বি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ এটাই বলেছে যে পিস্টনটার আমরা সাইজটাকে পিস্টনের মধ্যে যে আমি দেখে আলাম লিকুইডের পিস্টনের উপর যে পিস্টনটা রয়েছে সেটাকে আমরা তারপর ফোর্সটাকে ধীরে ধীরে বাড়াতে পারি বা কমাতে পারি তো তার সাইজ চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু প্রেশারটাকে ইনক্রিজ করতে পারি প্রেশারটাকে ডিক্রিজ করতে পারি আচ্ছা এটা গুলো তো এগুলো ছিল তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি না এক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যেটা লিকেজ এক নম্বর দেখো লেখা আছে লিকেজ অফ ব্রেক ফ্লুইড স্পয়েল দ্য ব্রেক শো যদি আমাদের লিক করে অর্থাৎ যদি যেটা ব্রেক লিকুইড যেটা আমরা বলেছিলাম ব্রেক ফ্লুইডটা যদি লিকুইডটা লিকেজ করে যায় তাহলে কিন্তু আর এর কার্যকারিতা থাকবে না কারণ তরল তরল পাহাতে যদি বেরিয়ে যায় ওর মতো দিয়ে তাহলে প্রেশারটা কে নিয়ে যাবে তো সেটা একটা আর সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ যেটা যেটা ইভেন স্লাইটেস্ট প্রেজেন্স অফ এয়ার পকেট ক্যান বি স্পয়েল দ্য হোল সিস্টেম যদি ওই তরলের মধ্যে কোনো বায়ু কণা ঢুকে যায় বা বাতাসের কোনো বাবল চলে আসে তাহলে কিন্তু পুরো সিস্টেমটা ব্রেক করবে